హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు నాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో ఈ వీడియో అయితే నా లాస్ట్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట లాస్ట్ వీడియో అంటే ఏదో నిన్న మొన్న చేసింది అనుకుంటున్నారా చేసైతే వన్ వీక్ అయిపోతుందేమో అండి నేను కూడా ఇంత గ్యాప్ వస్తుంది అనుకోలేదు బట్ ఏం చేస్తాం నేను కంటిన్యూస్గా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యే అప్పుడు వరుసగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను కదా బట్ ఈలోపు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను అండ్ సిక్ అయిపోయాను అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా ఎందుకు వీడియోస్ లేట్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తావు అలా అని చెప్పి సో ఇదే రీజన్ అనమాట అండ్ అందరూ కూడా అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరైతే మెసేజ్ పెట్టారో అండ్ అలానే యూట్యూబ్లో కమెంట్స్ పెట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నేను అందరికీ అయితే రిప్లై ఇవ్వలేపోయి ఉంటాను కానీ బట్ నేను మీ మెసేజెస్ అన్నీ అయితే చదివాను అండ్ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మేము వేరే స్టేట్ మూవ్ అయిపోతున్నాం అని చెప్పి అందుకని ఈ హౌస్ వెకెట్ చేసేస్తున్నాం అనమాట సో వెళ్ళిపోతూ బయట ఒకసారి నేను అపార్ట్మెంట్ అది మళ్ళీ చూడలేము కదా అందుకని ఒకసారి వీడియో తీసుకుంటా ఉన్నాను ఎంత కాదన్నా కూడా నేనైతే ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాను సతీష్ అంతకన్నా ఎక్కువే ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఈ హౌస్తో అయితే అటాచ్మెంట్ ఉంటూనే ఉంటుంది హలో కాదు చెప్పాల్సింది నాకు నేను కొన్ని ఫొటోస్ తీస్తా ఫ్రంట్ కూడా అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ ఫోటోలో ఉన్నది ఎవరంటే మా నైబర్స్ నేను చాలా సార్లు చెప్పుకుంటాను కదా మా నైబర్కి హన్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అని చెప్పి ఆవిడకే అనమాట నేను చెప్పినా కూడా చాలామంది నమ్మపోవచ్చు బట్ షీ లిటరల్లీ క్రైడ్ అండి అంటే మేము కూడా అంత అటాచ్ అయి ఉంటారు అనుకోలేదనమాట మేము జస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఇంకా ఒకసారి ఏ డోర్ నాక్ చేసాము ఉన్నారేమో చెప్పి వెళ్దాం అని చెప్పి లేకపోయేసరికి ఇంకా సతీష్ మెసేజ్ అట్లా పెట్టేశాడు సో ఆ మెసేజ్ చూసుకుని వాళ్ళు వెంటనే వచ్చారనమాట మేము అక్కడ బయట ఫొటోస్ అది తీసుకుంటే ఇంకా ఏదో మూవీస్లో కానీ కార్లో నుంచి పరిగెత్తుకుంటే దిగి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు కదా సో అలా వచ్చిందనమాట ఆవిడ అపార్ట్మెంట్లో ఇంకా చాలామంది ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరూ కూడా బాగానే మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా బాగుండేవాళ్ళు అనమాట సో సతీష్ మ్యారేజ్కి ముందు దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరికీ తెలుసు కదా ఆ తర్వాత చేంజెస్ కానీ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు అనమాట సో చాలా బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు బట్ వెళ్తున్నాం అనగానే అందరూ కూడా ఓకే మంచిగా గుడ్ బై అవన్నీ చెప్పారు కానీ బట్ ఈవిడైతే మాత్రం చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు అండ్ ఇంక ఇక్కడ సతీష్ అయితే మార్నింగ్ నుంచి ఒక పని చేయాలని చాలా ట్రై చేస్తూ ఉన్నారనమాట బట్ నేనైతే దానికి అడ్డుపడుతూ ఉన్నాను సో అదైతే సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకున్నారనమాట అదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసి ఉంటారు కదా ఆ బొమ్మను అక్కడ పారేయటం యాక్చువల్గా తనకి రెండు బొమ్మలు పారేయాలని ఉంది అందులో మెయిన్గా ఈ పెద్దది ఈ బొమ్మ పారేయాలని ఉందనమాట సో కార్లు ఆడ్డమని కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ పడతాయని కానీ మార్నింగ్ నుంచి గోల్ అనమాట నేను ఏం కాదు పట్టకపోతే అప్పుడే పారేస్తాను అని చెప్పి అల్టిమేట్గా తీసుకొచ్చి కార్లో తెచ్చాను పెట్టాను అంత సర్దాను కూడా బట్ ఇక్కడైతే స్టార్ట్ అయిపోయాక చూసారు కదా స్టార్ట్ అయిపోయాక దాన్ని తీసుకెళ్ళి పని వల్ల పారేసి వచ్చాడు అనమాట కారులో వెనక మేబీ మిర్రర్లో కనిపించట్లేదు వెనక వెనక సైడ్ ఉండే కాస్ అని కానీ లేకపోతే సైడ్కి పెడితేనేమో సైడ్ మిర్రర్లో కనిపించట్లేదు అని చెప్పి కానీ అలా ఫైనల్లీ దాన్ని అయితే పారేసాడు మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది వాటి గురించి నేను ఒకసారి స్టోరీ కూడా చెప్పున్నాను కదా సో ఆ బొమ్మలు అయితే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట వాటితోటి హన్స్ ఎప్పుడు ఆడుకుంటాడా అనుకునేదాన్ని బట్ హన్స్ ఆడుకోకుండానే ఇలా పారేయాల్సి వస్తున్నందుకైతే కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను ఫస్ట్లో హన్స్ మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు అవి తీసి ఇద్దామంటే అప్పుడేమో వాటికి మురికి ఉంటుంది అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట ఓకే తర్వాత ఎప్పుడైనా క్లీన్ చేసి ఇవ్వచ్చులే అనుకున్నాను ఈ లోపు ఒకటి పారేస్తాడు సో ఇండియన్ రెస్టారెంట్లు అన్నీ క్లోజ్ చేస్తారంట ఇంకా దారిలో ఏమైనా దొరికితే తీసుకొని తింటాం అంతేనా మీ ఆఫీస్ మాత్రం కవర్ చేస్తా సో అలా మొత్తానికి మా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయిందండి మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉండుంటారు కదా మేము మినియా పోలీస్లో ఉండేవాళ్ళం అనమాట అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు టెక్సస్కి మూవ్ అవుతున్నాము మీకోసం ఇక్కడైతే నేను మ్యాప్లో కూడా చూపిస్తున్నాను కదా సో మొత్తం మినియా పోలీస్ నుంచి టెక్సస్కి వచ్చేసరికి మేము కార్లో వెళ్తున్నాము టోటల్ మనకి ఎయిటీన్ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట సో మధ్యలో మేము క్యాన్సర్ సిటీలో స్టే ఉంటాము ఇప్పుడు అక్కడ మీకు మ్యాప్లో కనిపిస్తూ ఉన్నట్టు కదా సో మినియా పోలీస్ నుంచి క్యాన్సర్ సిటీకి ఒక సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది అండ్ అక్కడ నుంచి ఇంకో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది అనమాట అది నెక్స్ట్ డే చేస్తాము సో అలా ఈరోజు నైట్కి అయితే మేము క్యాన్సర్ సిటీలోనే స్టే చేస్తాము నేను క్యాన్సర్ సిటీ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు హోటల్ టూర్ కానీ అంటే మా రూమ్ టూర్ కానీ అదంతా కూడా చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ టెక్
అండ్ ఇంక ఈ ట్రిప్ అంతా కూడా మేము ఫ్రైడే సాటర్డే ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట యాక్చువల్గా అయితే సాటర్డే సండే ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అంటే సాటర్డే సండే అయితే కంప్లీట్గా హాలిడేస్ కదా సో సరిపోతుంది అనుకున్నాము బట్ ఆ తర్వాత ఫ్రైడేకి చేంజ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఫ్రైడే మార్నింగ్ ఆఫ్ సతీష్కి ఆఫీస్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే త్రీ థర్టీకి అట్లా స్టార్ట్ అయిపోయాము త్రీ థర్టీకి కాదులేండి త్రీ థర్టీకి అనుకుంటే ఆ తర్వాత చెప్పాను కదా వెళ్ళే ముందు కరెక్ట్గా మన నైబర్స్ అది వచ్చారనమాట సో అట్లా ఫోర్ థర్టీ అట్లా అయింది సో ఈవినింగ్ అట్లా స్టార్ట్ అయిపోతే నైట్కి క్యాన్సర్ సిటీకి రీచ్ అయిపోయాము అండ్ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి టెక్సస్ పెట్టుకున్నాం అనమాట సో సండే వచ్చేసి కొంచెం రెస్ట్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ మళ్ళీ మండే మేబీ సతీష్ తీసుకుంటే లీవ్ తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా అన్నట్లు అట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాము అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే మేము స్టార్ట్ అయిపోయి కూడా ఒక వన్ అవర్ అట్లా అయిపోతుందండి సో ఏమైనా ఫుడ్ తీసుకుందాం కదా అని చెప్పి దగ్గరలో ఏదో రెస్ట్ ఏరియా అట్లా కనిపిస్తే అక్కడికి వచ్చేసాము సో ఫైనల్లీ మాకు ఫుడ్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఏంటని గ్లాస్ బాటిల్లో కోక గ్లాస్ బాటిల్ కోక్ కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చట్టు నేను ఇచ్చేది ఏమండి ఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇది నా ఫుడ్ ఇది మా స్టిచ్ ఫుడ్ సో అలా మేము ఫుడ్ అయితే ఏదో మెక్సికన్ అండి టాకో కింగ్ అనో ఏమో కనిపించింది కదా అక్కడ తీసుకున్నాం అనమాట సేమ్ టాకో బెల్ అనే ఉంటుంది అనుకున్నాము కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది కానీ బట్ నాకైతే టాకో బెల్ మీద ఇది బాగుందనిపించింది మామూలుగా అయితే అసలు ఈ రోజుకైతే ఇండియన్ రెస్టారెంట్లోనే ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అనమాట అంటే అక్కడ కూర్చొని తినడం కుదిరినా కుదరపోయినా ముందైతే పార్సల్ తీసుకో స్టార్ట్ అయిపోతాము మధ్యలో ఎక్కడో చోట ఆగి ఫుడ్ తిందాం అట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట అందుకే మార్నింగ్ నుంచి ఏం తినలేదు సతీష్ మధ్యలో ఆర్డర్ చేస్తా అన్న ఎందుకులో వెళ్తా వెళ్తా తీసుకుందాం అని చెప్పి ఇంకేం తీసుకోలేదు అనమాట మేబీ మార్నింగ్ కొంచెం బ్రెడ్ అట్లు తిందాం అనుకుంటా అంతే సో ఫుల్ ఆకల మీద ఉన్నాము ఈ మెక్సికన్ దానిలో కూడా కొంచెం పర్లేదు లేండి టాకోస్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి బాగాలేదని ఏం కాదు కాకపోతే మేము స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక త్రీ అవర్స్ వరకు బ్రేక్ తీసుకోవద్దు అనుకున్నాం అనమాట అంటే కరెక్ట్గా త్రీ ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్కి బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకున్నాము బట్ వన్ అవర్కి తీసుకునేసరికి కంటిన్యూస్గా తర్వాత ఫైవ్ అవర్స్ సతీష్ జర్నీ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఇంకా మాకు దారిలో అయితే చాలా పెద్ద పెద్ద విండ్ మిల్స్ అవి కనిపించాయి అనమాట అవి కనిపించినప్పుడల్లా సతీష్ నన్ను వీడియో తీ వీడియో తీ అనేవాడు సో వీడియోగా చూస్తే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయన్నమాట బట్ మీకు వీడియోలో అయితే అంత పెద్దగా అనిపించి ఉండిపోవచ్చు అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే ఫైనల్లీ మేము మా హోటల్కి అది కూడా రీచ్ అయిపోయాము ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ అదే మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ అనమాట మధ్యలో అయితే మేము ఒకటి రెండు స్టేట్స్ అయితే దాటి వచ్చాము అనమాట సో బట్ నేను మధ్య మధ్యలో వెల్కమ్ బోర్డ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అయితే కరెక్ట్గా మీకు కనిపించేటట్టు వీడియో తీయలేకపోయాను అనమాట అందుకే ఇంకా నేను ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు అండ్ నాకు ఒకళ్ళు ఇద్దరు మెసేజ్ కూడా చేశారనమాట ఎప్పుడైతే మేము ఇట్లా టెక్సస్ వెళ్తున్నాం అనగానే అయోవా స్టేట్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు సో ఒకవేళ అయోవా మీద నుంచి కూడా వెళ్తున్నట్లయితే మా ఇంట్లో ఉండే అండి అట్లా అని కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారండి సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నేను మేబీ మీకు రిప్లై ఇచ్చు ఇచ్చానో లేదో కూడా నాకు గుర్తులేదు బట్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి హలో మేము హోటల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము సతీష్ అయితే లోపల చెక్ఇన్ చేయించడానికి అట్లా వెళ్ళారు అనమాట నేను అయితే కార్లోనే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను లగేజ్ అంతా ఉంది కదా వెనక సో ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే కూర్చొని ఉండాలి కదా అందుకే కార్లో కూర్చున్నాను అన్నమాట సతీష్ త్వరగా వచ్చేస్తే ఎప్పుడు ఈ కార్లో ఎప్పుడు ఈ సీట్ లోంచి లేస్తామా అన్నట్లు ఉందనమాట ఫుల్ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేసింది కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కూర్చొనే ఉన్నాం కదా మామూలుగా అయితే ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్ కి బ్రేక్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ బట్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే వన్ అవర్ కి మాకు బాగా అట్లేసేస్తే అక్కడే తీసుకున్నాం కదా కొంచెంసేపు అక్కడ లేట్ అయింది అనమాట ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటే లేట్ అయిపోతుంది నైట్ మంచిగా స్లీప్ ఉండదు మార్నింగ్ అయితే ఎర్లీగానే స్టార్ట్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం డే లైట్ అది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే వీలైనంత జర్నీ కంప్లీట్ అయిపోతే తర్వాత ఈజీగా ఉంటుంది కదా సో ఇంత కలిసిపోయిన తర్వాత సతీష్ కూడా రేపు నైట్ కు వచ్చేసరికి బాగా వీక్ అయిపోవచ్చు సో అందుకే వీలైనంత మార్నింగ్ టైమ్ లోనే కవర్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనమాట మేము అనుకోవటం సెవెన్ అంటే సెవెన్ అనుకుంటేనే కనీసం ఎయిట్ కన్నా స్టార్ట్ అవుతాం అనుకుంటున్నాము
చుక్క అటు కూడా తీసుకురావటం కెళ్ళారనమాట లగేజ్ అంతా తీసుకెళ్ళాలి కదా ఓకే ఇప్పుడైతే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీకు ఒకసారి రూమ్ కూడా ఎలా ఉంది ఏంటి అని చూపిస్తాను ట్రై చేద్దాం వీళ్ళ కాటర్ బలగం మేయాలి నేను మన ఇంట్లో ఉంటాయి కాట్లు అట్లుంటాయి ఇంట్లో సో అలా మేము లగేజ్ అంతా అయితే కార్ట్లో పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ మీకు లగేజ్ షూస్ అయితే అనిపించి ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నారు అని చెప్పి యాక్చువల్గా అదంతా లెఫ్ట్ ఓవర్ లగేజ్ అనమాట అంటే మేము మూవ్ చేసేయక ఇంకా కొన్ని మూవ్ చేయలేనివి కానీ అట్లా ఉంటాయి కదా సో అందులో కొన్ని కార్లో పట్టినంత వరకు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాం అనమాట బట్ చాలా వరకు అయితే పట్టాయండి అంటే అంతకన్నా ముందే సతీష్ పారేయాల్సినవన్నీ పారేసేసారు కాబట్టి బట్ చాలా వరకు అయితే కార్లో పట్టాయి అంటే తను అనుకోలేదు అనమాట అన్ని పడతాయా అని కూడా బట్ బాగానే పట్టాయని చెప్పొచ్చు అంటే వెనక ట్రంక్ లో కానీ ఇంకా వెనక బ్యాక్ సీట్ అంతా కూడా ఖాళీ కదా సో అక్కడ కూడా పెట్టేసాము పట్టినంత వరకు సో మా లగేజ్ అంతా అయితే పైన పెట్టేసాము అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నాం అనమాట ఏమైనా కొంచెం ఫుడ్ తెచ్చుకుందాం అని చెప్పి లైట్ గా అక్కడైతే వేస్తుంది సో కొంచెం తినేసి పడుకుంటే బెటర్ కదా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇక రూమ్ అంతా ఎలా ఉంది అన్నది అయితే చూపించలేదు కదా ఇందాక వెళ్ళినప్పుడు ఆ లగేజ్ అదంతా పెట్టుకోవటంలో అదనే సరిపోయింది అనమాట మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాలి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే ఎంత కొంత టైం అయితే పడుతుంది కదా ఆ రూమ్ చూపించడం ఇదంతా పెట్టుకుంటే సో అందుకే ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళి ఫుడ్ తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత నేను మీకు ఒకసారి రూమ్ కొంచెం చూపించేసి అలా 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 తర్వాత పడుకుని పోతాను ఈటేనా సతీష్ ఎలా అయింది జర్నీ అంతేనా చేయగలిగా లేదు లేదా ఫస్ట్ టైం నన్ను తీసుకొచ్చారు అక్కడ నుంచి చిక్కా నుంచి అప్పుడు పట్టలేదు ఎక్కువసేపు సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడైతే మేము ఒక గ్యాస్ స్టేషన్ లో ఉన్నాం అనమాట ఫుడ్ అయితే ఏం దొరకలేదు అన్ని క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఫస్ట్ పిజ్జా ఆర్డర్ చేసుకున్నాం పిజ్జా ఆర్డర్ చేసాం కూడా బట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అన్నారు అనమాట ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసాం తర్వాత టాకో బెల్కి వెళ్ళాం అది కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడైతే ఇంకా ఒక గ్యాస్ సెంటర్ కు వచ్చాం సో చూద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో సో మాకైతే అంత మంచి హెల్తీ ఫుడ్ కానీ ఆ టైప్ ఆఫ్ అలాంటి ఫుడ్ ఏం దొరకలేదు అనమాట ఏమో కొన్ని స్నాక్స్ తీసుకుని అయితే ఇంకా వెళ్తున్నాము యాజ్ యూజువల్ కోక్ మాత్రం ఉండాల్సిందే కదా ఏ తీసుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఓకే ఇంకా ఏదో ఒకటి అంతే ఇచ్చినా నాట్ టూ హంగ్రీ బట్ స్టిల్ ఏదో ఒకటి తినాలి అలా అనిపిస్తుంది కదా తింటే ప్రశాంతంగా దొరకవచ్చు అని ఏదో ట్రై చేసాం అనమాట బట్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఆ పిజ్జా అది ఏమన్నా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఇచ్చేస్తా అంటే బాగుంది బట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అనేసరికి ఇంకా ఎప్పుడు పడుకునేది మార్నింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి చూద్దాం రేపు మార్నింగ్ వీళ్ళు ఏదైనా మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే అది తినేసేసి ఇంకా స్టార్ట్ అవుదాం సో ఓకే ఇప్పుడైతే మేము ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం 
మా బ్లూటూత్ నా పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంది అనమాట అందుకే వీడియో ఆఫ్ అయిపోయింది సో ఇంక ఇప్పుడైతే రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాము వెళ్ళాక నేను మిగతాక టక్క రూమ్ టూర్ ఒకసారి చేసేస్తా అనమాట కూర్చి అలా ఏముంది అదే ఏమి ఎక్కడ ఏమున్నాయి అన్నది చి ఎక్కడ ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా ఇంకా అంత వీడియో అయితే అంతతో ఏం చేస్తాను అనమాట సో పడుకోవాలి కదా ఈ రోజు మా సతీష్ బాగా ఏమైనా స్టిక్ గా ఉన్నట్టు ఎందుకంటే మామూలుగా ఇంట్లో ఉంటేనే టెన్ కే అయిపోతుంది బట్ మార్నింగ్ ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇంత జర్నీ చేసి వెరీ యాక్టివ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అబ్బా నీకు ఇంత యాక్టివ్నెస్ శ్రద్ధ ఏం కదా తెలుసా మధ్యలో చాలా సార్లు ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది ఏదో అలా అలా తను కొంచెం కొన్నిసార్లు కొంచెం చేసుకున్నాడు రాలే నీకు ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది అన్నప్పుడైతే మాత్రం ఇక చిరాకు వచ్చేసింది అనమాట మనిషి బాగా చిరాక్ కాదు ఆపలేను ఆపితే ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా ఓకే ఆపాలి అనిపించిందా అదే ఎవ్రి త్రీ అవర్స్ కి బ్రేక్ తీసుకుంటే బాగుంటది సో రేపైతే అలానే చేద్దాం సో చూస్తుంటేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా సతీష్కి అయితే మాత్రం ఈ లాంగ్ డ్రైవ్లు అవన్నీ కూడా అంత ఎక్కువ అయితే ఏమి ఇష్టం ఉండిపోయేది అనమాట నేను వచ్చినప్పుడే నాకు బాగా గుర్తు అప్పుడు నాకు చెప్పాడు కూడా అనమాట సో తను ఫస్ట్ టైం అంతసేపు డ్రైవ్ చేయటం కానీ అని అట్లా సో చికాగో నుంచి ఆ రోజు ఎయిట్ అవర్స్ దాకా పట్టింది అనమాట నార్మల్గా అయితే సిక్స్ అవర్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం ట్రాఫిక్ జామ్ అట్లా అయ్యి ఆ రోజు చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఆ తర్వాత ఇంకా అమ్మ వచ్చినప్పుడు అత్తయ్య వచ్చినప్పుడు అట్లా ఇట్లా జర్నీ అది అలవాటు అయిపోయిందో ఏమో ఈసారి అయితే కొంచెం పర్లేదు అని చెప్పొచ్చు ఎయిటీన్ అవర్స్ అంటే అంత ఈజీ అయితే ఏం కాదండి బట్ బాగానే మేనేజ్ చేసాడు అండ్ మా ఫుడ్ కష్టాలు అయితే చూసారు కదా చాలా ట్రై చేసామండి ఏదైనా మంచిగా సాలిడ్గా కొంచెం ఫుడ్ దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి బట్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇంకా ఆ గ్రాసరీ స్టోర్లో ఏదో దొరికిన వరకు తెచ్చేసుకున్నాము అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే మేము రూమ్ కది కూడా వచ్చేసాము అంటే యాక్చువల్గా వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఊరికే బయట అది ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను ఇందాకే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చూపిద్దాం అంటే అప్పుడు చేతిలో కార్ట్ కానీ లగేజ్ అంతా ఉండేసరికి నేను కవర్ చేయలేకపోయాను అనమాట ఇప్పుడైతే నేను మీకు వెళ్ళాక మీకు లోపల రూమ్ అది ఎలా ఉంది అసలు ఏమేమి ఇచ్చాడు ఊరికే జస్ట్ చూపిస్తాను అనమాట ఎక్కువసేపు ఏం చెప్పాను ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను వెళ్ళి తింటావా నువ్వు సోయా నేను ఒకసారి మీకు రూమ్ చూపిస్తాను అని చెప్పాను కదా Satish, can you please help me for a minute? Yeah. Can you show? I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Okay. I'm going to talk to you. Yeah, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Yeah. I'm going to talk to you. 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 ఇద్దరు కావాలి తింటే ఇద్దరుకే కాఫీ మేకర్ అండ్ ఇక్కడ బ్లాక్ టీ ఉంది కాఫీ కాఫీ కిచ్చాడా 
ఇదేంటది ఫ్రిడ్జ్ ఓకే మనకేం లేవు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాల్సి ఈవినింగ్ వర్క్ ఉండేట్లయితే బాగుండేది పెయింటింగ్ బాగుంది సో ఇది అనమాట రూమ్ లో రాగానే మనకి ఇలా ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకా బెడ్ ఇది కింగ్ సైజ్ అయ్యా ఫీలింగ్ గుడ్ చూపించు కనపడుద్దాం ట్రై చేస్తా ఊరికే అలా చూపించే వీలైతే మళ్ళీ నేను మీకు ఒకసారి మార్నింగ్ చూపిస్తాను వ్యూ ఎలా ఉంటది అన్నది అయితే ఈసారి అయితే మాకు ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో ఉందనమాట బా ఏం కనపట్టలేదు మీకు నేను నాదే నేడ కనిపిస్తా ఉంటుంది కదా బట్ బాగుంది మార్నింగ్ ఏమైనా కనిపిస్తే మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకు టీవీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం టీవీ అవి ఏం అయితే చూడం కదా వెంటనే ఇంక పడుకోవటమే ఒకసారి వాష్రూమ్ కూడా చూపించే అమ్మ ఎలాగో క్లీన్ గానే ఉంటది కాబట్టి చూపిస్తున్నాను సో వాష్రూమ్ పర్లేదు బా వస్తాయి అంటే లేకపోతే తెలియదు చెప్పలేము ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే సో ఫ్రైడే నైట్ కదా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి అనమాట సో నేను ప్రైస్ చూసినప్పుడు అయితే వద్దులే ఏదైనా కొంచెం తక్కువ కుందేమో చూడని చెప్పాను బట్ సతీష్ ఏం కాదులే ఇంత జర్నీ చేశాక కొంచెం మంచిదే కావాలి అన్నట్లు ఇది చేశారనమాట సో జర్నీ చేయక ముందు అయితే మాత్రం నాకు కూడా అనిపించింది కొంచెం ఎక్కువ పెట్టేసాము అని చెప్పి అప్పటికి రూమ్ అది కూడా చూడలేదు కదా బట్ ఇంత జర్నీ చేశాక అయితే మాత్రం ఒకవేళ అది బాగోకపోతే ఇంకా చిరాగ్గా ఉంటుంది రేప్ కూడా చేయాల్సి ఉంది కదా సో పర్లేదు అంటే బాగానే ఉంది అనిపించింది అండ్ మేబీ ఫ్రైడే నైట్ కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కూడా పడి ఉండొచ్చు చాలా మంది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతతో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్